ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இடம்பிறை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் உலகத்தையே கலக்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கூட இப்ப மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி வேர்ல்டு வைடா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய நாடுகள் வந்து சைனாக்கு போற பிளைட் எல்லாம் கட் பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தகவல்கள் வருது நிறைய படிக்கிறோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஏழு டைப் இருக்கு அதில் ஒரு ரெண்டு டைப் மட்டும்தான் மனுஷனுக்கு பிரச்சனை பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்திருக்கிறது மூணாவதாக ஒரு டைப் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது சொல்கிறாங்க முதல்ல வந்து கொரோனா வைரஸுங்கிறது வந்து ஆல்ஃபா கொரோனா வைரஸ் பீட்டா கொரோனா வைரஸ் காமா கொரோனா வைரஸ் டெல்டா கொரோனா வைரஸ் அப்படின்லாம் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அந்த குரூப்லேயே இன்னொரு வைரஸ் இருந்துச்சு ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் டூ டூ நைன் இ அப்படின்னு ஒரு வைரஸும் அதே ஹியூமன் கொரோனா வைரஸ் இன்னொன்று வந்து ஓசி ஃபோர் த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரியான வைரஸ் இந்த ரெண்டு வைரஸும் மனிதர்களாக அட்டாக் பண்ணுது மற்றபடி மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா இந்த கொரோனா வைரஸஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுதா ஏவ்ஸு அப்புறம் வந்து மேமல்ஸு அந்த ரெண்டு டைப்பில் மட்டும் அதாவது பாலூட்டி இனத்தில் விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கு மட்டும்தான் இருந்தது அதுலேயும் முதல்ல பார்த்ததுங்கிறது வந்து கோழியில தான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வரிசையா மற்ற விலங்குகள் எல்லாம் இருக்கு காட்டு புனையில எல்லாம் இந்த வைரஸ் அட்டாக் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து வந்தது இன்னொன்னு இப்ப ரீசெண்டா வந்தது ரெப்டைல்ஸ் சாப்பிட்றதுனால அதாவது பாம்பு ஊர்வன இனங்கள் சாப்பிட்றதுங்கிறதுனால இது வந்தது கொரோனா வைரஸ் அதுல இருந்து வந்ததுன்றாங்க ஆனா சயின்டிஸ்ட் அதை ஏத்துக்கல இப்ப வரைக்கும் ரெப்டைல்ஸ்ல இல்ல ஏவ்ஸ்ல இருக்கு மேமல்ஸ்ல இருக்கு அதுவும் அனிமல்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்டோட நிக்கிறாங்க அப்ப இந்த குரூப்ல வந்தது அதாவது ஆல்பா கொரோனா வைரஸ் பீட்டா கொரோனா வைரஸ் காமா டெல்டா கொரோனா வைரஸ் எல்லாம் வந்ததுல ஹியூமன் கொரோனா வைரஸஸ்ல டூ டூ நைன் இயும் ஓசி போர் த்ரீயும் ரொம்ப கடுமையா பாதிச்சது அதுலயும் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை பாதிச்சு அப்படின்னு இதுல ஒரு குரூப் தான் சார்ஸ்னு ஒண்ணு வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சார்ஸ் வந்தது வந்து சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதான் சார்ஸ் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல அது வந்து சைனால ஒரு டைம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் மாஸ்க் உடைய சுத்திட்டு இருந்தாங்க இப்போ அதுக்கு அடுத்தது ஒண்ணு வந்தது அது வந்து மெர்ஸ் அப்படின்னு வந்தது மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒண்ணு மெர்ஸ்ன்னு ஒரு வைரஸ் வந்துச்சு இது எல்லாமே இந்த கொரோனா வைரஸோட செட்டு நான் இதுக்கு ஓரளவுக்கு மருந்து இருந்தெல்லாம் ரெடி பண்ணாங்க இப்ப வந்திருக்கிறது நாவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு டைப் புது டைப்பா வந்திருக்கு இது வந்து ஆரண்ய வைரஸ் அப்படிங்கிறாங்க இதை பத்தின சயின்டிபிக் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச ஜோதிட பெர்செப்ஷன்ல வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து என்ன சொல்லுது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பூரா கிரகமும் ஒன்னு சேருது அந்த ஒன்னு சேர்றதுனால இத்தனை நாள்ல வந்து இது நடக்கலாம் அது நடக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பேச்சு இருந்தது அப்போ இந்த எல்லா கிரகங்களும் ஒன்று சேர்ந்திருந்த கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு கிரகங்கள் ஒன்று சேர்ந்திருந்த ஒரு டைம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு தகவல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இதுல என்ன நடந்திருக்குன்னா அது பிரச்சனை இல்லை கிரகங்கள் ஒன்று சேர்றது பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் பாதிக்காது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அந்த டைம்ல அந்த ஆறு கிரக கிரக சேர்க்கை உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த அஞ்சு கிரகம் இருந்த டைம்ல தான் இது நடந்திருக்கு இந்த அஞ்சு கிரகம் இருந்ததுனால நடந்ததா அப்படின்னா அப்படி நடக்கல இது வேற ஒரு காரணத்தினால இப்ப இந்த கொள்ளை நோய்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா இப்ப சிந்து சமவழி நாகரிகத்தை பத்தி படிக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த நாகரிகம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமா எல்லாம் வாழ்ந்தாங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அது எப்படி அழிஞ்சது அப்படிங்கிறது இப்ப வரைக்கும் தெரியல அதுல வந்து கொள்ளை நோய்கள் காரணமா இருக்கலாம் அல்லது விண்கல்கள் மோதுனதா இருக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு வகையில வந்து அந்த இனம் வந்து முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாரு இப்போ இது மாதிரியான கொள்ளை நோய்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வைரஸ் எல்லாம் வர்றதுங்கிறது அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுல வந்து ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்திருமா மனித குலத்துக்கு இதனால பிரச்சனைகள் வந்துருமா அப்படின்னா ஜோதிடம் இதை எப்படி பாக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளோட பெர்செப்ஷன்ல பார்ப்போம் ஏன்னா டாக்டர்ஸ் தனியா பாக்குறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் தனியா பாக்குறாங்க விஞ்ஞானிகள் தனியா பாக்குறாங்க அதே மாதிரி ஜோதிடர்களுக்கு என்ன அந்த பெர்செப்ஷன் இருக்கு இந்த இதை இந்த சார்ஸ் மெர்ஸு இது கொரோனா வைரஸஸ் எல்லாம் நாவல்
அன்னைக்கு கிரக நிலை வந்து இப்போ ஸ்க்ரீனில் வர மாதிரி இருக்கு இதில் வந்து மெயினாக நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியதுங்கிறது வருட கிரகங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் தான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரும் மாச கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய கிரகங்கள்னால பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா அது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் விளைவுகளை ஏற்படுத்துறது தான் சரி இப்போ வருட கிரகங்களில் குரு கேது சனி மூணு பேரும் சேர்ந்து தனுஷில் உட்காந்துருக்காங்க ராகு வந்து மிதனத்தில் உட்காந்துருக்காரு இதுதான் வருட கிரகங்கள் இதில் மிதனத்தில் உட்காந்துருக்கிறது ராகு வந்து காற்று கிரகத்தினுடைய ராசி எது புதனுடைய ராசிங்கிறது காற்று கிரகத்தினுடைய ராசி அதில் போய் உட்காந்துருக்கிறார் சரி அப்போ இவ்வளோ நாள் உட்காந்துருந்தார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை அங்கே வந்து எங்கே உட்காந்துருக்காருன்னா ராகு வந்து இப்போ திருவாதிரை நட்சத்திரம் சாரத்தில் உட்காந்துருக்கார் எப்போ முப்பத்தொன்று ஒன்னுண்டு சரி இந்த திருவாதிரையில் உட்காந்துருக்கையில் எதுவும் பிரச்சனை வந்ததா வரல திருவாதிரைங்கிறது சுயசாரம் அதாவது ராகுவனுடைய நட்சத்திரம் அவர் மிதனத்திலேயே உட்காந்துருந்தாரு அப்போ வந்து பிரச்சனை வரல சரி அடுத்தது செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா துலாம் ராசியில் இருந்தது விருச்சக ராசிக்குள்ளே உள்ளே என்ட்ர் ஆகிறார் எப்போ அவர் என்ட்ர் ஆகிறது இருபத்தி எட்டாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் விருச்சகத்துக்குள்ளே என்ட்ர் ஆகிறார் இந்த இடத்துல பிரச்சனை வரும் எப்படி வரும்னு பார்ப்போம் முதல் பாயிண்ட்டு ஆயுள குறிக்கக்கூடியதுங்கிறது வந்து சனி பகவான் சனீஸ்வரன் ஆயுள குறிக்கக்கூடிய கிரகம் அவர் போய் காலபுருஷனுக்கு ஒன்பதாவது வீட்டில் உட்காடுறார் இதில் பிரச்சனை இல்லை அவர் கூட வந்து கேது உட்காடுறது ஒரு பிரச்சனையான விஷயம் அதாவது சனி கேது காம்பினேஷனுங்கிறது ஒரு சிக்கலான காம்பினேஷன் அப்போ சனி பிரச்சனையை கொடுக்கக்கூடியவர் கேது தனிமைப்படுத்தக்கூடியவர் அப்படின்றது ஏன்னா ஐசோலேட் பண்ணுறது தான் கேது ஞானியினுடைய வேலை ஞானி தனியாக தானே இருப்பாங்க அது மாதிரி அப்போ கேதுவும் சனியும் சேர்றதுங்கிறது லீத்தல்ங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் அதாவது உயிர் ஆபத்துங்கிற வரைக்கும் கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்புள்ள ஒரு கிரக சேர்க்கை ஆனா இது காலபுருஷனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கிறதுங்கிறதுனால பெரிய பாதிப்பு இல்லை நல்ல வேலை இது எட்டாம் இடத்துல விருச்சகத்துல இருந்ததுன்னா மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் சரி இப்ப தனுசுல போய் கேதுவும் சனியும் சம்பந்தப்படுறாங்க இது லீத்தல் வரைக்கும் கொண்டு போகுது உயிராபத்து வரைக்கும் கொண்டு போகுது சரி அப்போ இந்த கேது சனி சேர்ந்ததாலே வந்து உயிராபத்து வந்துருமான்னா அப்படி வராது இது கூட யாரு சேர்றா புதன் உட்காந்துருக்கார் இப்போ கேது சனி புதன் இந்த காம்பினேஷன் எடுத்துக்கோங்க இந்த புதன் வந்து காற்று கிரகம் ஏற்கனவே ராகு வருஷ கிரகம் உட்காந்துருக்கிறது புதனுடைய வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்கிறார் அப்போ இந்த வியாதி வந்து காற்றின் மூலமாக பரவுறதுக்கான பாயிண்ட்டை உருவாக்குது நல்ல வேலை இந்த காம்பினேஷனோட அதாவது சனி கேது புதன் இந்த காம்பினேஷனோட குரு உள்ளே இருக்கார் அந்த குரு வந்து மூலத்ரி ஹோன ராசியில் தனுஷில் உட்காந்துருக்கார் அதனால தான் தப்பிச்சிச்சு இல்லாட்டி இது மிகப்பெரிய அளவில் பூம பண்ணியிருக்கோம் சரி இந்த காம்பினேஷன் இருக்கையில் அந்த பிரச்சனை வந்துருச்சான்னா வரல காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு எட்டாவது ராசியில் செவ்வாய் எட்டாம் இடத்ததிபதி வந்து உட்காந்து தனது எட்டாம் பார்வையால் ராகுவை பார்க்குறார் ராகு தசை செவ்வாய் புத்தி நடந்து முடிஞ்சவங்களை கேட்டிங்கன்னா தெரியும் ராகு செவ்வாய் நேரடியாக சம்மந்தப்பட்டுருந்துச்சுன்னா ஒன்று சேர்ந்துருந்தா அவங்க ஜாதகத்தில் ராகு திசை செவ்வாய் புத்தியை எப்படி கடந்து வந்தாங்கன்னு கேட்டு பார்த்தா தெரியும் அப்படி ஒரு கடுமையான ஒரு காம்பினேஷன் செவ்வாயும் ராகுவும் சேர்ந்துருக்கிறதுங்கிறது அப்போ அந்த செவ்வாயினுடைய எட்டாம் பார்வை ராகுக்கு போகுது ரத்தத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு வலுவான ஒரு டயாது இன்னும் சொல்லணும்னா ராகு எல்லாத்தையும் பெருசுபடுத்தக்கூடியது அப்போ செவ்வாய் பார்வைங்கிறது பெருசுபடுத்தக்கூடிய விஷயம் ஆகிடுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடிய வியாதிகள் ஏன்னா எட்டாம் இடத்துல நிற்கிறார் எட்டாம் இடம்ங்கிறது மறைவு ஸ்தானம் எட்டாம் இடம்ங்கிறது ஆயுள் ஸ்தானம் எட்டாம் இடத்துல எட்டாம் இடத்ததிபதி ஆட்சி ஆகிறதுங்கிறதுனால ஆயுள கொடுக்குறார் ஆனால் அவர் எட்டாம் பார்வையாக ராகுவை பார்க்குறதுங்கிறதுனால இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பல்கி பெருகுதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அது காற்று கிரகத்தினுடைய ராசியில் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால காற்றின் மூலமாக பரவுது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட்டும் வந்துடுது அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த புதனும் வந்து யார் கூட இருக்கார் குருவோடையும் சனியோடையும் கேதுவோடையும் இருக்கார் அந்த புதன் உட்காந்துருக்கிறது ஸ்ட்ராங்காக அவங்களோடைய சேர்ந்து நிற்கிறதுனால இது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பேரழிவை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டிய பிரச்சனை கூட்ட கிரகம் இருக்கிறதுனால இல்லை இந்த காம்பினேஷன் இப்படி இருக்கிறதுனால பேரழிவை கொடுத்துருக்கணும் அந்த இடத்துல கூட போய் குரு உட்காந்துட்டாரு அப்போ பேர் அழிவை கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஒரு கண்ட்ரோல்டாக வந்துருச்சு இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொன்னால் நல்லா புரியும் செவ்வாய் வந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதாவது போன டிசம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி செவ்வாய் துலாத்துலேருந்து விரிச்சதுக்கு வந்து ராகுவை பார்க்குறார் பார்க்குறாரா இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த காம்பினேஷன் உருவாகுது முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்போது முப்பது முப்ப
நாவல் கொரோனா வைரஸ் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு வூஹான்ல சைனால அது வந்து இத்தனை பேரை பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற அதாவது இங்க பாதிப்பு இருக்குங்கிற ரிப்போர்ட் வந்து முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்த காம்பினேஷன் ரெடி ஆகுது சரி இப்போ இதுல இன்னொரு விஷயம் இந்த செவ்வாய் என்ன பண்றாருன்னா இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ஜனவரி மாசம் புதன் சாரத்துக்கு வர்றாரு அதாவது கேட்ட நட்சத்திரத்துல வந்து உட்காடுறாரு இந்த இடத்துல இன்னும் பிரச்சனை கூடுதலாகுது என்ன காரணம்னா இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி புதன் சாரத்துல அதாவது கேட்ட நட்சத்திரத்துல செவ்வாய் வர்றார் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இது புதன் என்ன பண்றாருன்னா செவ்வாய் சாரத்துக்கு போறாரு அவிட்ட நட்சத்திரத்தினுடைய சாரத்துல மகரத்துல போய் உட்காடுறாரு அப்போ புதன் போய் செவ்வாய் சாரம் செவ்வாய் போய் புதன் சாரம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சார பரிவர்த்தனையில இருக்காங்கல்ல இந்த டைம்ல பெரிய அளவுல பூமப் ஆகும் எது இந்த வியாதி பரவுறது அப்படிங்கிறது அப்ப இருபத்தி ஒன்னு ஜனவரியில செவ்வாய் மாறுறார் அதே காம்பினேஷனுக்குள்ள அதுக்கு அடுத்த நாள் வர்றாரு இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரியில புதன் வந்து உட்காடுறாரு இந்த டைம்ல அதாவது இருபத்தி ஒன்பது ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது நூத்தி முப்பது டெத்த வந்து கால்குலேட் ஆயிருக்கு நூத்தி முப்பது பேர் செத்து போயிருக்காங்க ஆறாயிரத்தி நூத்தி அறுபது பேர்த்துக்கு கேஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து கவர்மெண்ட்டே அனௌன்ஸ் பண்றான் எப்போ இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அனௌன்ஸ் பண்றான் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு இருபத்தொன்னு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி சரியா அப்ப இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டுல வந்ததும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அனௌன்ஸ்மெண்ட் எப்படி வருது இத்தனை பேர் இறந்து போயிட்டாங்க இத்தனை கேஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு வூஹான்ல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட் இதுல வந்து சேர்ந்துருக்கு அப்போ இந்த செவ்வாய் உட்கார்ந்துருக்கிற பொசிஷன் பிளஸ் வந்து அவர் பாக்குற ராகு அது இல்லாம அவர் உட்கார்ந்துருக்கிறது வந்து புதனுடைய சாரம் புதன் வந்து செவ்வாயினுடைய சாரம் புதன் காற்று கிரகம் செவ்வாய் வந்து ரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட கிரகம் அப்ப காற்றின் வழியா உடம்பில் வியாதி பரவுறதுக்கும் அதை பெருக்கிறதுக்கு செவ்வாய் வந்து ராகுவை பாக்குறாருங்கிறதுனால இந்த காம்பினேஷன் வந்து அந்த வியாதிய வந்து பெருசுபடுத்த ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த இடத்துல தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆரம்பிக்குது எங்க இந்த காற்று கிரகமான புதன் மகரத்திலையும் கும்பத்திலையும் போய் உட்காந்துருக்கா ஏர் வழியா போகக்கூடிய எல்லா ஃபிளைட்டையும் நிறைய நாடுகள் வந்து கேன்சல் பண்றாங்க ஒன்னு ஒன்னா வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்போ இந்த கேஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஜனவரி மாசத்திலேயே இதெல்லாம் ரெடி ஆயிடுது ரெடி ஆகி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரைக்கும் வந்துருது சரி இப்போ இதுக்கு வந்து தீர்வு அதாவது எப்படி வந்து இது உருவாகுது அப்படிங்கிறதுல வந்து இதுல நம்ம பாக்குறோம் இப்ப இதுக்கும் கூட்ட கிரகங்கள் சேர்ந்திருக்கிறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்ல அதாவது கேதுவும் சனியும் சேர்ந்து உட்கார்ந்துருக்கிறது செவ்வாய் வந்து எட்டாம் பார்வையா வந்து ராகுவை பாக்குறதுங்கிறது இந்த காம்பினேஷன் பிரச்சனையான ஒரு காம்பினேஷன் நல்ல வேலை இவரோட கூட தனுசுல மூல திரிகோண ராசியில ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா ஆல்மோஸ்ட் உச்ச பலம்னு எடுத்துக்கலாம் மூல திரிகோணத்தை அப்பேற்பட்ட இடத்துல குரு உட்கார்ந்துருந்ததுனால இது வந்து மிகப்பெரிய அளவுல பரவாம ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல்டா போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் சரி இது இப்படியே போகுமா அப்படின்னா போகாது இதுலயும் பிரச்சனை இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதைத்தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது இருபத்தி எட்டு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல செவ்வாய் வந்து விருச்சக ராசிக்குள்ள வந்தார் இல்லையா இவர் எப்ப வரைக்கும் இருக்காரு எட்டாம் தேதி பிப்ரவரி வரைக்கும் விருச்சகத்திலேயே இருக்காரு சரி பிப்ரவரி எட்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி பிப்ரவரி எட்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் இவர் விருச்சகத்தை விட்டு தனுசுக்கு போறார் இந்த தனுசுக்கு போற பீரியடு அப்ப விருச்சகத்தை விட்டு போயிட்டோம்னா சரியா போயிருமா அப்படின்னா தனுசுக்கு போற பீரியடு இன்னும் பெரிய பஞ்சாயத்தில் தூர்ற பீரியடு எப்படி இந்த தனுசுக்குள்ள செவ்வாய் வரையில ஏற்கனவே அங்க வந்து கேது சனி காம்பினேஷன் இருக்கு அதோடு கூட செவ்வாய் காம்பினேட் ஆகுது அப்ப இந்த மூணு கிரகமும் சேர்றது அதாவது சனி செவ்வாய் கேது இந்த சனி செவ்வாய் சேர்க்கையை பத்தி ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் அதுல சனியோ செவ்வாயோ ஆட்சி பெற்றோ உச்சம் பெற்றோ உட்கார்ந்துருந்ததுன்னா அது யோகமான ஒரு காம்பினேஷனா போயிடும் இங்க செவ்வாய்க்கும் ஆட்சி பலம் கிடையாது உச்ச பலம் கிடையாது சனிக்கும் ஆட்சி பலம் கிடையாது உச்ச பலம் கிடையாது அப்ப செவ்வாய் சனி ரெண்டும் சேர்ந்து தனுசுல போய் உட்காடுறாங்க இது ரெண்டும் சேர்ந்து ராகுவை பாக்குறாங்க இந்த ராகுவ பாக்கல என்னாகும்னா செவ்வாய் ராகுவ பாக்கல இன்னும் பெரிய பூமப் ஆகும் இந்த வியாதி பரவறதுக்கு சனி ராகுவ பாக்குறதுங்கிறதுனால அது கண்ட்ரோல் ஆயிட்டே வரும் ஒரு பக்கம் அப்ப ஒரு பக்கம் கண்ட்ரோலிங் மெசேஜ் எல்லாம் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் அந்த வியாதி பரவுறதுங்கிறது ரொம்ப வேகமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் நோக்கி அது வருது சரி இப்போ இது வந்து வெறும் புரளியா இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது நான் அந்த பாயிண்ட்ல சொல்லல அதாவது ஒரு பரபரப்பு உண்ட
எட்டாம் தேதி ரெண்டாவது மாசம் பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி வரைக்கும் தனுசுல இருக்குது அப்ப இந்த பரவலுங்கிறது தொடர்ந்து இருக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து தனுசுக்குள்ள வந்து அதனை எட்டாம் தேதி ரெண்டாம் மாசம் தனுசுக்குள்ள வர்றார் யாரு செவ்வாய் வந்து வர்றார் அப்போ சனி செவ்வாய் கேது காம்பினேஷன் வந்துருது இந்த காம்பினேஷன் உடையிற வரைக்கும் இந்த வியாதியை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எல்லா நாடுகளும் கடுமையான முயற்சி எடுத்துட்டு இருப்பாங்க சரி இது எப்ப வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கும் கணக்கு இருக்கும்ல இது எப்ப வரைக்கும் இருக்குன்னா எட்டாம் தேதி பிப்ரவரியில தனுசுக்குள்ள வரக்கூடிய செவ்வாய் இருபத்தி மூணாம் தேதி மார்ச் மாசம் மகரத்துக்குள்ள போயிருவார் சரியா அப்ப இருபத்தி மூணாம் தேதி மார்ச் மாசத்தோட இந்த பிரச்சனை தீர்வுக்கு வருதா அப்படின்னா இதுல ஒரு சிக்கல் இருக்கு இருபத்தி மூணு மார்ச்ல வந்து செவ்வாய் மகரத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்கிட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் கழிச்சு சனி மகரத்துக்குள்ள போறார் ஆல்ரெடி இப்ப பாருங்க இப்ப சனி வந்து தனுசுல இருக்காருன்னு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து மகரத்துக்குள்ள போ போறார் சனி ஏன்னா நான் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்துல எடுத்துட்டு சொல்றேன் அந்த காம்பினேஷன்ல அப்போ இருபத்தி மூணு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மகரத்துக்குள்ள செவ்வாய் போயிடுறார் அஞ்சு நாள் கழிச்சு இருபத்தி எட்டாம் தேதி மார்ச்ல சனி வந்து திருப்பி மகரத்துக்குள்ள போயிடுறாரு எது உத்ராடம் ரெண்டாம் கால்ல அதிசாரத்துல முன்னால போயிடுறாரு இப்ப மறுபடியும் சனி செவ்வாய் சேர்க்க வருது ஆனா இந்த சனி செவ்வாய் சேர்க்கையில சனி ஆட்சியாவும் செவ்வாய் உச்சமாவும் போயிடுறாங்க அதே மாதிரி குரு கேது எதனா சனி கேது காம்பினேஷனை விட்டு வெளியே போறாங்க அப்போ இந்த காம்பினேஷன்ல ஓரள ஓரளவுக்குங்கிறத விட நல்ல கண்ட்ரோல் கிடைக்கிறதுக்கான டைம் அந்த வியாதியை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஒரு டைம் அப்படிங்கிறது இந்த பீரியடுக்கு அப்புறம் வருது எப்ப இருபத்தி எட்டு மார்ச் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் வருது அப்போ இத ஃபுல்லா முழுமையா வந்து கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிட முடியுமான்னா அதுவும் முடியாது ஏன்னா அந்த சனி செவ்வாய் காம்பினேஷன்ங்கிறது அந்த ஒன்பதாம் பாவத்துல அதாவது பத்தாம் இடத்துல கால புருஷனுக்கு பத்தாம் இடத்துல மகரத்துல உட்கார்ந்துருக்கார் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் சரி மார்ச் மாசம் எண்டு அதாவது இருபத்தி எட்டு மார்ச்சுக்கு அப்புறம் இது கண்ட்ரோல்லயே போயிட்டு இருக்கு மே மாசம் மூணாம் தேதி செவ்வாய் வந்து மகரத்தை விட்டு கும்பத்துக்கு போறாரு இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வர்றதுக்கான அமைப்பு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்போ இதுக்கு நடுவுல இருபத்தி ஏழாம் தேதி மார்ச் மாசம் அதாவது இருபத்தி எட்டாம் தேதி சனி போயிடுறாரு இருபத்தி ஏழாம் தேதியே இந்த குரு வந்து எங்க போயிடுறாரு மகரத்துக்குள்ள போயிடுறாரு அப்ப குருவும் மகரத்துக்குள்ள இருக்கிறார் குருவுக்கு நீச பலம் தான் இருந்தாலும் சனி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுங்கிறதுனால இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான அமைப்பு வந்துடும் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ஒரு நாள் வித்தியாசத்துல சனி மறுபடியும் அங்க போயிடுறாரு அப்ப நீச்ச பங்க ராஜயோகத்துக்கு குரு போறார் சோ இருபத்தி எட்டு மார்ச் வரைக்கும் நடக்கிற பீரியடு இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறது பெரிய அளவுல பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் மார்ச் இருபத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் வரையில பெரிய அளவுல இதுக்கு கண்ட்ரோல் கிடைச்சு போயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அப்போ இந்த வியாதி பரவுறதுங்கிறது வந்து காற்றின் மூலமா பரவுது அப்படிங்கிறதுல புதனுடைய டாமினேஷன் ரொம்ப பெரிய அளவுல இருக்கும் அப்ப புதன் எந்த இடத்துல இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத வச்சுதான் இதனுடைய அந்த வேகமே அப்போ புதன் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி புதன் செவ்வாய் சாரமும் செவ்வாய் புதன் சாரமும் வாங்கியிருக்கக்கூடிய இருபத்தொன்னு ஜனவரி வந்து செவ்வாய் வந்து புதன் சாரத்துக்குள்ள போறார் இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி புதன் வந்து செவ்வாய் சாரத்துக்குள்ள போறார் இந்த காம்பினேஷன் ஸ்டார்ட் ஆனதுல இருந்து தான் இவ்வளவு பிரச்சனைகளை ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அதுல இருந்து தான் இது வந்து இவ்வளவு பரபரப்புக்குள்ளான விஷயமா போச்சு அப்போ இந்த வியாதி அதாவது இந்த வைரஸ் வந்து மனித குலத்துக்கு ஆபத்து கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குமா ஏன்னா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு வைடா ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சியை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கி மனித குலத்துக்கே பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்துருமா அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு கொண்டு வராது இது கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துரும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு இருக்கு ஆனா பரவுறதுங்கிறது இன்னும் நிறைய இடங்களுக்கு பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பரவுனதுக்கு அப்புறம் இது கண்ட்ரோலுக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இதுல என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா ஆரண்ய வைரஸ் இந்த வைரஸ் இந்த ஆரண்ய வைரஸ் வந்து சிங்கிள் ஜீனோம் கொடுத்துருக்குது இந்த சிங்கிள் ஜீனோம்ல இருக்க இந்த வைரஸ்ல என்ன பிரச்சனைனா டைரக்டா இந்த வைரஸ் அட்டாக் பண்ற மாதிரியான ஒரு இது ஆன்டிபாடி நம்ம இன்னும் தயார் பண்ணல அதாவது அதுக்கான அந்த தடுப்பூசிகள் எல்லாம் ஒன்றும் ரெடி பண்ணல நம்ம கொடுக்கறது சிம்டம்ஸுக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்துல தான் பாதிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் சொல்றாங்க இதுல இன்னொரு விஷயம் கூட உண்டு அதாவது சைனால ஒரு பையனுக்கு பார்த்துருக்காங்க அந்த பையனுக்கு எந்த விதமான சிம்டம்ஸும் கிடையாது சளி இல்லை இருமல் இல்லை காய்ச்சல் இல்லை எதுவுமே கிடையாது ஆனா அவருக்கு கொரோனா வைரஸ் நாவல் கொரோனா வைரஸ் பாசிட்டிவா இருந்தது இது மாதிரி வரையில
அந்த காலத்தில் திண்ணையில் தண்ணி வச்சுருப்பாங்க எடுத்து காலை கழுவிக்கிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே போவாங்க கையை கழுவிட்டு சாப்பிடுங்க அப்படிம்பாங்க அப்போ இந்த சுத்தமாக இருக்கிறதுங்கிறது அந்த காலத்தில் வந்து இப்போல்லாம் ஷூ போட்டுட்டு போகிறோம் நாங்கள் வந்து செப்பல் போட்டுட்டு போகிறோம் வந்ததும் வீட்டுக்குள்ளே வரையில் காலெலாம் கழுவ முடியாது கால் கழுவுறதுக்கு ப்ரொவிஷன்லாம் கிடையாது ஷூவை கழட்டி ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டு போயிடுவோம் வாங்கல இந்த நாகரீகம் பண்ணுற வேலை தான் அத்தனையும் நம்மால் இதையெல்லாம் தாண்டி தான் வந்திருக்காங்க பல காலமாக ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாலேயே கண்டுபிடிச்ச வைரஸுங்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேயே கண்டுபிடிச்ச வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்போது ஜோதிடம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இது வந்து உள்ளே வந்து பூமப்பானதுங்கிறது கேது சனி காம்பினேஷன் அதோட செவ்வாய் சேர்றது அந்த செவ்வாய் ராகுவை பார்க்கறதுங்கிறது இது இல்லாம இவரோட குரு இருந்ததுனால இந்த காலம் தப்பிச்சுக்கிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பெரிய அளவுல பிரச்சனைகள் வரலனாலும் நிச்சயமா இது பரவறதுங்கிறது இன்னும் வேகமா பல நாடுகளுக்கு பரவறதுக்கான அமைப்பும் அதுக்கப்புறம் இது கண்ட்ரோலுக்கு வர்றதுக்கான அமைப்பும் இருக்கு ஸோ இது பெரிய அளவுல பாதிப்பை மனித குலத்துக்கு ஏற்படுத்தாது அப்படின்னாலும் பிரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அப்படிங்கிறாங்கல்ல வருமுன் காப்பது நல்லதுன்றாங்கல்ல அது மாதிரி வருமுன் காத்து வச்சுக்கிறது நல்லது ஜோதிட ரீதியாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட மார்ச் மாதம் இருபத்தெட்டுக்கு அப்புறம் வரையில் இது வந்து பெரிய அளவில் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அப்போ அதில் இருந்து இந்த பரவறதுங்கிறதும் கண்ட்ரோலுக்கு வரும் அதே மாதிரி இதுக்கான தடுப்பு மருந்துகளும் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரியான புதிய மருந்துகள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட்டும் சொல்லலாம் ஸோ மொத்தத்தில் கொரோனா வைரஸை பார்த்து பயப்பட வேண்டியதில்லை அதாவது இருக்க இருக்க சிம்டம்ஸுக்கு மருந்து கொடுத்துக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா இதில் ஒரு சிலருக்கு காய்ச்சல் வரலன்றாங்க அதில் ஒரு பிரச்சனை இப்போ இந்த வைரஸ் அட்டாக் ஆனதும் காய்ச்சல் வந்து அந்த காய்ச்சல் வந்து காய்ச்சல்னு வந்ததுன்னா நம்ம வந்து இந்த வைரஸுக்கு டைரெக்டான எதிர்ப்பு பொருள் நம்மகிட்ட இல்லைன்னா கூட நம்ம அந்த டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே வருவோம் இல்லையா காய்ச்சலுக்கு அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதனால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாமல் செத்து போயிடும் இது அந்த வைரஸ் செத்து போயிடும் ஏன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சர் இறங்கிடுது இல்லையா அப்போ சஸ்டெயின் ஆகாது மிஞ்சி போனால் ஒன் ஹவர் இருக்கலாம் டூ ஹவர் இருக்கலாம் அப்போது இது வந்து அந்த காய்ச்சல் கொடுக்கல சளி மட்டும்தான் கொடுக்குது அப்படிங்கல அதை தனியாக நம்ம சிம்டம்ஸுக்கு மருந்து கொடுக்கல இதை வந்து குணப்படுத்துறதுக்கான டைம் கொஞ்சம் கூடுதலாக எடுக்குது அஃப்கோர்ஸ் நிறையா ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது சம்மந்தமாக பூசா கண்டுபிடிப்பாங்க எப்படி இதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அது மாதிரி இந்த குரூப்பில் புது வைரஸ் கூட கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பு தான் உண்மை அப்போ ஜோதிட ரீதியாக இது வந்து மனித குலத்துக்கு ஏற்பட்ட பெ மிகப்பெரிய அழிவுக்கான அமைப்பு கிடையாது இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இன்னும் நிறையா பரவும் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இருக்குது ஸோ இதை பார்த்து நம்ம பொதுமக்கள் வந்து பீதி அடையணுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது கண்ட்ரோலுக்கு நிச்சயமாக வரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை சரியா நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்